Ikalabing isa ng Abril, Huwebes, sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Yesus sa mga Hudyo, Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, kung may para ng aking salita, hinding hindi niya masisilayan ang kamatayan. Kaya sinabi sa kanya ng mga Hudyo, Alam na namin ngayon na may demonyo ka nga. Namatay si Abraham pati ang mga propeta. Mas dakila ka pa ba kaysa ninuno naming si Abraham na namatay? Maging ang mga propeta ay nangamatay. At sino ka sa akala mo? Sumagot si Jesus, Kung ako ang nagmamapuri sa sarili, walang saysay ang papuri ko. Ang aking ama ang pumupuri sa akin. Siya na itinuturing niyo na inyong Diyos. Hindi niyo siya kilala, ngunit kilala ko siya at isinasakatuparan ko ang kanyang salita. Si Abraham na inyong ninuno ay nagalak na makikita niya ang araw ng pagdating ko. Nakita nga niya at natuwa. Kaya winika ng mga hudyo sa kanya, Wala ka pang limampung taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Yesus, Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, bago pa man ipinanganak si Abraham, ako na nga. Kaya dumampot sila ng mga bato para ipukol sa kanya. Nagtago naman si Yesus at umalis sa templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi niyo siya kilala, ngunit kilala ko siya at isinasakatuparan ko ang kanyang salita. Kilala siya ng Diyos at Tinutupad naman niya ang kanyang salita. Ang dalawang bagay na ito ang panuntunan ni Yesus sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa taong kanyang nakasalamuha. Kaya tayo rin masasabi nating kilala tayo ng Diyos kung tinutupad natin ang kanyang salita. Maaari din nating sabihin na kilala natin ang Diyos kung naipakikita natin ito sa ating mga gawa, batay, sa kanyang salita. Kalimitan, dito tayo nalilihis. Sinasabi nating kilala natin ang Diyos, subalit nagkukulang naman tayo na ipakita ito sa ating kilos at pananalita. Ilang beses na nating naririnig na may mga taong simba ng simba at laging laman ng simbahan, subalit taliwas naman ang uri ng kanyang pamumuhay sa ipinag-uutos ng Diyos. Nagmumula sa ating kalooban ang pagkilala sa Diyos at dapat na nagtatapos ito sa ating kilos at gawa. Pagsasagawa, hindi lamang tayo tinatawag ng Diyos na magdasal, magnubena at magdibosyon. Hinahamon tayong laging ipakita na kilala natin ang Diyos sa uri ng ating pamumuhay at pagsusumikap na sumunod sa Kanyang salita.